नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपन पार आहोत बुद्धिमत्ता चाचनी या विषय वर्गीकरण हा गट तो मित्रों पैयांदा बहुया हा घटक को परीक्षे सर्वे महत्व सद्या केन्द्रीय विद्यालय एप्स निर्मे पी आर टी और टीजीटी या दोन पेपर सा बुद्धिमत्ता चाचनी हा विषय है पीआरटी का रिजनिंग नवे सिलबस नुसार दा गुण के दापी एक पार्क का प्रश्न नक्की प्रकरण बरबर टीजीटी सा मात्र रिजनिंग हा विषय चाड़ी गुणाला है ये मात्र तीन से चार प्रश्न वर्गीकरण नक्की स्कॉलरशिप आठवी स्कॉलरशिप तो मित्रों पांचवी आठवी स्कॉलरशिप मे दा टे वेटेज वर्गीकरण है संख्या आकृतिया आदि शब्द संग्रह तो संख्य जवरपास चार मार्ग दोन प्रश्न पांचवी आठवी परीक्षे मध्य विचार आठवी की एन एम एम एस परीक्षा एमपीएस बीटीएस जुनियर आई एस बीडीएस इतर स्पर्धा परीक्षा नुकतीच छत्तीस हजार की मेगा भरती बुद्धिमत्ता महत्व विषय है तो यह सर्वे आज अपन फिर मोजके महत्व के दह सरा प्रश्न घेर आहो तो मित्रों वीडियो तुम्हारा जो अपडेट तुम्हारा मिलने आज अपने चैनल सब्सक्राइब करा या वीडियो खाली सब्सक्राइब अस लिखले है लाल क्लिक करा तुम नोटिफिकेशन बेल दिखे तो बेल क्लिक करा मन जो मैं नवीन वीडियो टाकला तो तुम्हारा अपडेट्स ये जी तो मित्रों अपन सुरू करू तो पेला प्रश्न है पेला पर दहा दुसरा पर वीस तीसरा पर सहा चौथा पर बारह मित्रों हा गण सोड़ता तो तुम सोड़ता एक गोष लक्षा कि चार पर तीन पर सामान संबंध आतो आ एक घट मात्र वेगा तो आता समान संबंध नीत बे तो संख्या है तो संख्या के प्रकार पे अपने करा वर्ग बगा घन बगा पारे बगा संख्या की पट बगा संख्या अंका गुनाकार करा संख्या अंका बेरीज करा सर्व प्रकार तुम्हारा नक्की हा प्रकार एखाद प्रकार सापड़े तो बता कि वीस सहा बारह हा स वर्ग संख्य जवर संख्या है अब बारे में बोया वीस मे क्या तो पंचवीस वर्ग पांच वर्ग वजा पांच मे पंचवीस पांच जो के बीस की संख्या दे मित्रों तीन का वर्ग वजा तीन तीन का वर्ग है नौ नौ वजा तीन कि सहा चौथा पर बोया तो बारह वर्ग संख्या है सोला सोला है चार चा वर्ग जो चार चा वर्ग जो चार वजा के लिए चार चा वर्ग सोला वजा चार बरबर का बारह तो पहा दहा संख्य जवर वर्ग संख्या है मित्रों सोला जी वर्ग संख्या है दा पेक्षा मोटी है जवर की है समझा मैं चार चा वर्ग मधु चार वर्ग है सोला सोला मधु मेरा सहा अंक सहा हा अंक वजा कर लगे तो वे मेरा दहा ही संख्या मित्रों बारह तुम्हारा कि नैसर्गिक संख्य वर्ग तुम्हारा तीस संख्या वजा कर लगते तुम्हारा ही संख्या महत्ति है तर वर्ग वजा यन यन मे नैसर्गिक संख्या ज्यादा संख्य का वर्ग है तीस संख्या वजा है तीसरे पर तीन का वर्ग वजा तीन चौथा वर्ग चार वर्ग वजा चार तो पेला पर नहीं है तो पेला पर गटार न बसना पर बेगी संख्या है अपना उत्तर पर एक मित्रों जो यह दुसर प्रश्न क्या तो पहा मित्रों हा थोड़ा सेकेंड लेवल का प्रश्न है थोड़ा हार्ड प्रश्न है तो तुम्हारा प्रथम प्रश्न परीक्षा तीन से चौबीस हा अठरा वर्ग है सात एक वर्ग संख्या है तो पांचे चौदह से वर्ग संख्या नहीं है चार से सात ही वर्ग संख्या नहीं है तो है वर्ग संख्य जवर से जी तरीके रिजलेशन लगत नहीं है मैं क्या करते विद्या मित्रों संख्य अंक फोर करते हैं एक एक स्थान अंक वे करते हैं दशक अंश स्थान अंक वे करते हैं बारकेट बार मित्रों हा थोड़ा सेकेंड लेवल का प्रश्न है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है आता तुम्हारा बारके जो बी तो चार चार एक एक स्थान चार पांच तुम्हें आठ पट करा चार आठ बत्तीस तुम्हारा दशक शेष स्थान तुम्हारा दिखे तीसरा पर मित्रों बारके नौ गुणी आठ बरबर बहत्तर चौथा पर सात गुणी आठ बरबर छप्पन तीन पर समान संबंध सापड़ा है तो संबंध मी चौथा दुसर पर अप्लाई करते बहुत उत्तर देगा सहा गुण आठ साई अठा अठेच पर नहीं है दशक अनेक शिक्षा चाईस संख्या है 
त्यामुळे मित्रांनो दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आपले उत्तर असेल किंवा वेगळी संख्या असेल पर्याय क्रमांक दोन चारशे सहा आता जाऊ या तिसऱ्या प्रश्नाकडे तिसरा प्रश्न अत्यंत सोपा आहे तर तुम्हाला या तिसऱ्या प्रश्नामध्ये कोणांची माप दिली आहेत तर चार कोणांची माप आहेत तर तुम्हाला कोणाचे प्रकार नक्कीच माहीत असतील तर पहा म्हणजे ज्या कोणाची माप नव्वद अंशापेक्षा कमी असते त्या कोणाला आपण लघु कोण असं म्हणतो तर पहा बेचाळीस अंश हा लघु कोण आहे कारण याची माप नव्वद अंशापेक्षा कमी आहे त्याचबरोबर पासष्ट अंश हा सुद्धा लघु कोण ठरतो एकावन्न एकतीस अंश हा सुद्धा लघु कोण आहे पहिला तर काय बघूया त्र्याण्णव अंश त्र्याण्णव अंश म्हणजेच काय तर हे माप नव्वद अंशापेक्षा जास्त आहे मग विषाक कोणाची व्याख्या काय आहे तर ज्या कोणाची माप नव्वद अंशापेक्षा जास्त असते त्या कोणाला आपण विशाल कोण असं म्हणतो म्हणून पहिला पर्याय असेल विशाल आता तुम्हाला नक्कीच उत्तर आलं असेल तर यापैकी वेगा वेगळी संख्या कोणती असणारे पर्याय क्रमांक ए त्र्याण्णव अंश मित्रांनो पुढचं पुढचा प्रश्न आपण जाऊया तर पुढचा प्रश्न हा संख्यांच्या प्रकारावर अवलंबून आहे हा आयुर्वेद स्कॉलरशिपचा प्रश्न म्हणला तरी काही हरकत नाही आणि इतर सर्व स्पर्धा विषय सुद्धा हा प्रश्न महत्वाचा आहे तर पहा मित्रांनो पहिल्यामध्ये वर्गमोहाच्या चिन्हामध्ये तुम्हाला काही संख्या दिलेली आहे तर पहिल्या पर्यामध्ये हे वर्गमोहन आठ दुसऱ्या पर्यामध्ये आहे वर्गमोहन पंधरा तिसऱ्या पर्यामध्ये आहे वर्गमोहन एकोणीस आणि चौथ्या पर्यामध्ये आहे वर्गमोहन नऊ तर बारकाईनं निरीक्षण केल्यास फक्त चौथ्या पर्यायाचं तुम्हाला वर्गमोहन काढता येईल म्हणजे वर्गमोहन नऊचं वर्गमोहन काय आहे तर तीन तर वर्गमोहन एकोणीसचा वर्गमोहन निघत नाही वर्गमोहन पंधराचा वर्गमोहन निघत नाही वर्गमोहन आठचा वर्गमोहन निघत नाही मग मित्रांनो बारकेने बघा ज्या संख्येचे वर्गमोहन काढता येत नाही त्या संख्येच्या प्रकाराला आपण अपरिमय संख्या असं म्हणतो म्हणून वर्गमोहन आठ ही अपरिमय संख्या असेल त्याच पद्धतीने वर्गमोहन पंधरा आणि वर्गमोहन एकोणीस ही सुद्धा अपरिमय संख्या आहे आणि हा मित्र जो आपण चिंता प्रश्नाकडे जात आहोत तर पहिला पर्याय आहे वर्गमोहन आठ ही अपरिमय संख्या आहे वर्गमोहन पंधरा ही सुद्धा परिमेय संख्या आहे वर्गमोहन एकोणीस ही सुद्धा परिमेय संख्या आहे पण चौथ्या पर्यायचं वर्गमोहन युक्त ही परिमेय संख्या आहे परिमेय संख्या म्हणजे काय ज्या संख्या आपल्याला पी भागिले क्यू या स्वरूप म्हणता येतात आणि क्यू इज नॉट इक्वल टू झिरो क्यू ही संख्या शून्य स्वरूप असली पाहिजे तीन ही संख्या पी भागिले क्यू स्वरूप म्हणता येतील तीनच्याकडे एक छेद काही म्हणजे वर्गमोहन काय असून छेद काय असेल एक छेद असेल हा तर पुढचा प्रश्न येतो मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे त्याचा पहिला पर्याय आहे बत्तीस दुसरा पर्याय आहे बहात्तर तिसरा पर्याय आहे सोळा चौथा पर्याय आहे अठ्ठ्याण्णव तर बारकेने निरीक्षण करा मित्रांनो तर बत्तीस मी दुप्पट करतोय बत्तीस मिळे दोन बरोबर चौसष्ट त्याचबरोबर बहात्तरची मी दुप्पट करतोय बहात्तर मिळे दोन बरोबर एकशे चौवेचाळीस सोळाची दुप्पट केली मी सोळा मिळे दोन बरोबर बत्तीस आणि अठ्ठ्याण्णवची दुप्पट केली अठ्ठ्याण्णव मिळे दोन बरोबर एकशे शहाण्णव तर आता आलेल्या गुणा गुणाकाराकडे निरीक्षण करा चौसष्टची वर्ग संख्या आहे आजचा वर्ग आहे एकशे चौवेचाळीस देखील वर्ग संख्या आहे बाराचा वर्ग एकशे शहाण्णव देखील वर्ग संख्या आहे चौदाचा वर्ग फक्त वेगळ्या संख्या कोणती नाही मित्रांनो बत्तीस ही संख्या नाही त्यामुळे वेगळी संख्या असेल सोळा तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहूया तर सहावा प्रश्न मित्रांनो आपला पहिला प्रश्न आपण बघितला होता एन स्क्वेअर वजा एन या सूत्रावर आले तर सहावा प्रश्न आहे वर्ग संख्या म्हणजे नैसर्गिक संख्याचा वर्ग अधिक तीच संख्या या फॉर्म्युलर हा प्रश्न प्रकार आहे बघा बघूया पहिला प्रश्न पहिल्या पर्याय बघूया तर बहात्तर पेक्षा लहान वर्ग संख्या आहे चौसष्ट म्हणजेच काय आठचा वर्ग अधिक आठ आठचा वर्ग चौसष्ट चौसष्ट पेक्षा आठ बहात्तर त्याचमध्ये दुसरा पर्याय बघून जाऊया पाचचा वर्ग म्हणजे पंचवीस हा त्यामध्ये मी पाचचा वर्ग पंचवीस घेतला आणि तीस संख्या मी त्यामध्ये मिळवली म्हणजेच काय पंचवीस मी पाच वर्ग काही तर मी जणू तीस येईल तिसऱ्या पर्यायकडे जाऊया तर तिसरं नव्वद पेक्षा लहान वर्ग संख्या आहे एक्क्याऐंशी तो आहे नऊचा वर्ग म्हणजेच नऊच्या वर्गामध्ये मी नऊ ही संख्या मिळवली म्हणजेच काय एकट्याऐंशी अधिक नऊ बरोबर काय नव्वद येईल तर बघा आठ आठ या संख्येपेक्षा लहान वर्ग संख्या आहे चार मग बघा चार आहे दोनचा वर्ग दोनचा वर्ग अधिक दोन चार अधिक दोन बरोबर सहा म्हणजे काय त्याच्यावर वेगळी कोणती संख्या असणार आहे तर वेगळी संख्या आहे त्याचा मित्रांनो पर्याय क्रमांक चार वेगळ्या दोन संख्या असेल तर दोन चार आठ आता जाऊया सातव्या प्रश्नाकडे सातवा प्रश्न आहे पहिला पहिला पर्याय आहे नऊशे सात दुसरा पर्याय आहे पाचशे चौऱ्याऐंशी तिसरा पर्याय आहे दोनशे शहाऐंशी चौथा पर्याय आहे चारशे सत्तावन्न तर आता पहा मित्रांनो तर संख्येचे प्रकार इथे मात्र इथं बसत नाही तर इथं 
संख्येची पट व संख्येचा गुणाकार संख्येची बेरीज आपल्याला अप्लाय करून पाहावा लागेल बघा मित्रांनो मी संख्येची बेरीज का चार पर्यायाच्या संख्येच्या अंकाची बेरीज करतोय मी तर नऊ प्लस झिरो प्लस सेव्हन स्क्वेअर टू सिक्स्टीन दुसरा पर्याय मी करतोय फाईव्ह प्लस एट प्लस फोर आठ पाच तेरा तेरांचा सतरा दुसरा पर्याय मी पण करतोय टू प्लस एट प्लस सिक्स स्क्वेअर टू सिक्स्टीन अँड फोर प्लस फाय इज टू सेव्हन स्क्वेअर टू सिक्स्टीन तर बघा तर या चार पर्याय व्यक्ती तीन पर्यायामध्ये चार संख्येतील अंकाची बेरीज सोळा येते आणि दुसऱ्या पर्यायामध्ये अंकाची बेरीज सतरा येते त्यामुळे या प्रश्नामध्ये गटात बसणारी संख्या असेल तर एक म्हणून दोन पाचशे चौऱ्याऐंशी समजते मित्रांनो तर आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे तर आठवा प्रश्न आहे त्याला पहिला पहिला पर्याय आहे तीनशे ब्याऐंशी दुसरा पर्याय आहे दोनशे चौसष्ट तिसरा पर्याय आहे चारशे त्रेचाळीस आणि चौथा पर्याय आहे आठशे एकतीस तर मित्रांनो बारकाईने बघा तर या संख्येकडे तर पण निरीक्षण करा कारण संख्येच्या अंकाची बेरीज मात्र इथे येत नाही कारण आठ रुपये दहा रुपये तेरा होतं आणि सहाच्या दहा रुपये बारा आणि इथं बघा चार रुपये आठ रुपये अकरा प्रत्येक संख्येची संख्येची अंकाची बेरीज मात्र वेगळी येते मग मी मात्र इथं पुणाकार करतोय संख्येतील अंकाचा काय करतोय पुणाकार आता बघा तीन मिले आठ मिले दोन आठ ते चोवीस आणि दोन अठ्ठेचाळीस हा दोन मिले सहा मिले चार साईन चौक चोवीस आणि दोन अठ्ठेचाळीस तसंच बघूया चार मिले चार मिले तीन हा चार चे सोळा सोळ त्रिक अठ्ठेचाळीस तर चौथ्या पर्यायाला हाच फॉर्मुला अप्लाय करू आपण बघूया काय उत्तर येतं आठ मिले तीन मिले एक आठ त्रिक चोवीस चोवीस एक चोवीस बघा तीन पर्यायामध्ये मुलाकडे सूत्र आले अठ्ठेचाळीस चौथ्या पर्यायामध्ये आले आहे चोवीस त्यामुळे वेगळे संख्या किंवा वेगळा पर्याय असेल तर क्रमांक चार समजते मित्रांनो आता आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे पुढच्या प्रश्नामध्ये आहे पहिला प्रश्न आहे नऊ हजार आठशे अठरा दुसरा प्रश्न आहे पाच हजार तीनशे सत्तावन्न तिसरा पर्याय आहे तीन हजार दोनशे एकोणऐंशी चौथा पर्याय आहे सहा हजार चारशे अठ्ठ्याऐंशी तर बघा मित्रांनो ह्या काही वर्ग संख्या नाहीये धन संख्या नाही किंवा संख्येच्या प्रकारामध्ये तुम्ही बसत नाहीये पण तुम्ही बारकाई जर निरीक्षण केलं तर तुम्हाला असं दिसून असं आढळून येईल की एकच स्थानचा अंक आणि सहस्त्र स्थानचा अंक या दोन अंकांचा गुणाकार तुम्हाला दशकांशी स्थानी लिहिलेला तुम्हाला दिसतो म्हणजेच काय पाच गुणिले सात बरोबर पस्तीस दशक आणि हा पस्तीस हा संख्या शतक आणि दशक स्थानची गुण होते त्याचबरोबर काय मित्रांनो बघा तर तीन गुणिले नऊ ग्राम तीन गुणिले नऊ बरोबर सत्तावीस सत्तावीस विसून त्या संख्या तुम्हाला दशक स्थान शतक स्थान आणि दशक स्थान तुम्हाला लिहिलेली दिसून येईल त्याच पद्धतीने आपण पुन्हा सोडा आपल्याकडे तर मी एकवीस स्थानचा अंक घेतोय आणि सहस्त्र स्थानचा अंक घेतोय हा सहा मिळे आठ सहा आठ अठ्ठेचाळीस हा तर हाच फॉर्म्युला मी कुठे अप्लाय करतो मित्रांनो कार्यक्रम एक मध्ये मग या आपल्याला काय येते तर मी सहस्त्र स्थानचा अंक घेतला एकवीस स्थानचा अंक घेतला त्यांचा मी गुणाकार केला नऊ आठ बहात्तर इथं मात्र शिक्षक स्थानी आहे त्याची स्थानी संख्या मात्र वेगळी आहे त्यामुळे पर्यक्रम कोण असेल मित्रांनो पर्यक्रमांक एक आता आपण जाऊया आजच्या आपण शेवटच्या प्रश्नाकडे तर बघा शेवटच्या प्रश्नाने आपण अंक दिलेले आहेत तर आपण अंक बघताना पहिल्यांदा यायचं तर आपण अंकाच्या प्रकारानुसार बघा हे लाईक फ्रॅक्शन नाही आणि अनलाईक फ्रॅक्शन पण नाही आहेत म्हणजे समजशील आपण अंक नाही आहेत हा किंवा भिन्नचे आपण अंक पण नाही आहेत पण बारकाईने बघितलं तर या आपण अंकाला तुम्ही संशुद्ध रूप द्या म्हणजे त्याचा फॉर्म रिड्यूस करा तर बघूया आपल्याला एक वेळ फ्रॅक्शन म्हणजे समूल्य आपण मिळत आहे बघा मी आता भाग बघतोय चोवीस या संख्येला आणि छप्पन या संख्येला आठ या संख्येने भाग सोडतो मोठ्या रुग्णी संख्या म्हणजे आठ म्हणून मी चोवीस ला छप्पन ला आठ या संख्येने भाग होतो आठ ते चोवीस आठ ते छप्पन म्हणून चोवीस चे छप्पन चा समूल्य पुन्हा काय आहे मित्रांनो तीनशे सात आता बघा मित्रांनो दुसऱ्या पर्यायाने नऊ आणि एकवीस तर नऊ आणि एकवीस या दोन्ही संख्येला भाग जर अशी मोठ्या रुग्णी संख्या काय आहे तीन आहे म्हणून मी काय होतो औषधाला आणि शेणाला तीन ने भाग लावतो बघा नऊ ला तर तीन ने भाग लावला तीन त्रिक नऊ एकवीस ला तीन ने भाग लावला तीन सत्तर एकवीस पुढच्या पर्यायाने जाऊया तर छत्तीस आणि चौऱ्याऐंशी बघा मित्रांनो तर छत्तीस आणि चौऱ्याऐंशी या दोन्ही संख्येला मोठ्या मोठी संख्या अशी कोणती आहे मग त्यांचा मसाडी कोणता आहे औषधाला आणि शेणाचा तो बारा आहे तर बारा या संख्येला औषधाला पण भाग झाला आणि शेणाला पण भाग झाले तर आपण बघूया तर छत्तीस भागिले छत्तीस आणि बारा ने भाग घेतला तर 
छत्तीस आणि बारा नाव घेतात बार तीन छत्तीस आणि बारीस तीन चौऱ्याऐंशी म्हणजे छत्तीस छे चौऱ्याऐंशी याचं समूल्य आपण काय आहे तीनशे सात आता जाऊया चौदा पर्याय वेळ तर सोळा आणि अठ्ठावीस तर या सोळा आणि अठ्ठावीस या अंशाला आधी छेद आला तर मोठ्या मोठी संख्या अशी कोणती आहे इतरा भाग जाईल तर ती संख्या आहे मित्रांनो चार मग चार आणि सॉरी मित्रांनो आठ ही संख्या आहे आठ या संख्येने सोळा पण भाग जातो आणि अठ्ठावीस पण भाग जातो सॉरी सॉरी आठ या संख्येने चारनेच भाग जातो तर सोळाला चारनेच भाग जाईल आणि अठ्ठावीस पण काय होईल चारने भाग जाईल फक्त दुसरी झाली मित्रांनो सॉरी त्याबद्दल हा चार चौक सोळा आणि चार सत्तर अठ्ठावीस मित्रांनो चार एकरे भाग निरीक्षण करा चोवीसशे छप्पन चा समूल्य पूर्णांक आहे तीनशे सात नऊशे एकवीस चा समूल्य पूर्णांक आहे तीनशे सात छत्तीसशे चौऱ्याऐंशी चा समूल्य पूर्णांक आहे तीनशे सात आणि सोळाशे अठ्ठावीस चा समूल्य पूर्णांक आहे चारशे सात म्हणून वेगळा पर्याय किंवा वेगळ्या वेगळी संख्या किंवा वेगळा पूर्णांक होतो पर्याय क्रमांक चार मित्रांनो तुम्हाला जर हे दहा प्रश्न नक्कीच आवडले असतील जर तुम्हाला अजून या संबंधीचे प्रश्न हवे असतील तर तुम्ही नक्कीच कमेंट्स मध्ये तुमच्या कमेंट्स टाका आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्या व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राईब असं लाल असणार फ्लिल पण सुनील तर या सबस्क्राईब वर तुम्ही क्लिक करा मित्रांनो आणि त्यासमोर एक बेल आयकोन आहे समोर तर त्या बेल आयकोन ला पण लावा म्हणजेच त्यानंतर मी जे नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची अपडेट्स तुम्हाला तुमच्या युट्यूब वर तुमच्या मोबाईल तुम्हाला मिळत राहतील धन्यवाद मित्रांनो पुन्हा भेटूया नवीन प्रश्नासह नवीन भेटकासह